हेलो स्टूडेंट्स आशा करी तुम्हारा सबाई खूब भलो आचो हमें पार्थ प्रतिम सरकार और तुम्हारा एन रेच कन्फिडेंट इंग्लिश उथथ पार्थ सर टीटोरियल आजकल टीटोरियल वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ सेकेंडारि एडुकेशन क्लस टेन छात्र छात्री जेखने पढ़ा तुम्हारा जी लेसन सिक्स सी फिवर बै जन्मेश फिल्ड कवि जन्मेश फिल्डर सी फिवर नामक कविता हमें मूल कवित पढ़ब कविताटर बंगानुबाद करब क्यों सब आगे हमें कवि जन्मेश फिल्ड सम्पर् दो चार्टे तथ्य जेने नब तर मूल कवित प्रवेश करब ओके चलो हमें कवि जन्मेश फिल्ड सम्पर् दो चार्टे कथा जेने विख्यात कवि साहित्यिक जन एडवर्ड मेसफिल्ड आठरो आठा ख्रीटाब्दे इंगलैंडे जन्मग्रहण करें जन एडवर्ड मेसफिल्ड तर समग्र जीवने एकाधिक विख्यात कब्यग्रंथ रचना करु जन एडवर्ड मेसफिल्ड के मूलत चीनी तर वार पोएट्री एंड सी पोएट्री अर्थात तर जुद्ध विषय कवित समुद्र जा समुद्र भ्रमण विषय कवित जन एडवर्ड मेसफिल्ड तर समग्र जीवने एकाधिक पुरस्कार पुरस्कृत हो तर मध्य उन्नीसश त्रिस मृत्यू आगे पर्त अर्थात उन्नीसश सतषट्टी पर्त इंगलैंडर पोरेट लड़ियर सभाकवि रूपे क्ज कर तरधिक विख्यात कब्यग्रंथ रही है तरह मध्य अन्नतम प्रधान हल सल्ट व्टार बलार्स द मिड नाइट फोक द बक्स अफ डिलइट्स प्रभृति जन एडवर्ड मेसफिल्ड खूब सहज सरल भाषा तर अनुभूति के व्यक्त करत विशेषत तर जुद्ध विषय कविता और समुद्र जत्रार वर्णना विषय कवितागुलि असाधारण एगुली साहित्य इतिहास निजेद नाम उज्जवल करते समर्थ होने जो सी फिवर नामक कवित पढ़ब से देखो कविर समुद्र जत्रार जावर आकृति असाधारण भाव विवृत हो आसले वास्तव जीवने जन मेसफिल्ड छे एक नाविक और तर से समुद्र जत्रार अनुभूति समुद्र जत्रार आकृति तर विभिन्न कवित छत्रे छत्रे फुटे उठे और सी फिवर कवित देख अजाना के जान अदेखा के देखार जो कवि एक तीव्र आकृति रही है और से आकृति कख घर ते आब्ध होते देना कवि जान से ही यूलिस जिन पथ के कर घर तीन बार बार कर पथे नामते चानी बार बार कर जेते चान से अजाना के जानते बार बार कर जेते चान से अपार समुद्रे जे समुद्र जयर मध्यमे चान तर मानव जीवन परितृप्ति सी फिवर व समुद्र जर य कवित मध्यमे मेसफिल्डर अनुभूत असाधारण वर्णन देख चलो कवित पढ़ी और देखी सी फिवर नामक कवित माध्यम कवि जन मेसफिल्ड हम सामने को समुद्र जर से को समुद्र जर कथा तुले आई मास्ट गो डाउन टू दीज एगेन टू दोनलि सी एंड द स्क एंड अल आई आस्क इज ए टल शिप एंड ए स्टार टू स्टीयर हार बै I must go down to the seas again. आई मास्ट गो डाउन टू दीज एगेन आबाद समुद्रे जो है प्रथम जे लाइनटर माध्यम कविता ओपेन हो प्रथम लाइने कवि ये कवित मूल सुर के बेधे दी आर समुद्रे जो तर मैं कवि एर आगे एकाधिक बार समुद्रे गे कि एकाधिक बार समुद्रे जा समुद्रे जावार आकृति वासना तर बिंदुम्र कम है नतून नतून देश के जेने जय कर आतन किचू जान आग्रह और नतून किचू देखार वासना तर परितृप्त है आई मास्ट गो डाउन टू दीज एगेन के आर समुद्रे जो हमें आगे जत बार ही समुद्रे जा क्यों हमार जार्नी एखने शेष है आर एक समुद्र जार्ना जा करते आबार समुद्रे जो प्रथम लाइनटाई खूब इम्पर्टेंट डाक दिए एखान प्रश्न आसे जे कवि एगेंस आई मास्ट गो टू दीज एगेन एगेन कथाटा क्या बोल एगेन कथा एक कारण ही आगे एकाधिक बार समुद्र जत्रा करते परितृप्ति है तई चाहन जे आर समुद्र जत्रा करबें जाते जा देखा है जानी सेगल सब ही देखें और जानबें टू दोनलि सी एंड द स्काय निर्जन समुद्रे आकाशर का 
সি বা সমুদ্রকে একটা অ্যাজেকটিভের মাধ্যমে এখানে বিশেষিত করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে লোনলি সি নির্জন সমুদ্র সমুদ্র নির্জন সমুদ্র একা আর সমুদ্রে আমরা যারা সমুদ্র যাত্রা করি তারাই একমাত্র সমুদ্রে যাই বা সমুদ্রে তারাই হচ্ছে একমাত্র বন্ধু বা সহযাত্রী সমুদ্রের সঙ্গে আর কেউ থাকে না সমুদ্র সবসময় একা নির্জন আর এই যে আকাশ এই আকাশ আর সমুদ্র দুটোই একা আর আমাকে সেই একাকি পথেই যাত্রা করতে হবে অ্যান্ড অল আই আস্ক দ্য টল শিপ অ্যান্ড দ্য স্টার্ট টু স্টিয়ার হার বাই আর আমি চাই আমি শুধু চাই একটি উঁচু জাহাজ আর একটি তারা সেই জাহাজটিকে চালনার জন্য আমি বেশি কিছু চাই না আমি বেশি কিছু চাই না আমার এই সমুদ্রযাত্রার জন্য আমি খালি চাই একটি উঁচু জাহাজ উঁচু জাহাজ মানে হচ্ছে শক্ত পোক্ত জাহাজ ए जहाज दैट कैन उइथस्टैंड एनी हार्डशिप एक जहाज़ जे समस्त रकम विपद प्रतिकूलता के जय करते उँचू जहाज़ टलशिप हे स्टार्डी शिप मैं शक्त पोक्त जहाज़ हमें यकम एक शक्त पोक्त जहाज़ चाहिए समस्त रकम झड़ झंझा विपद के निजेके प्रतिहत करते एंड स्टार्ट टू स्टीयर हार बै और अभी चाहिए एक तारा जे जहाज़टी परिचालना कर स्टीयर मान हे परिचालना करा देखो एखे जो वार्डनेस्ट दवाई आज है स्टीयर हे टू कंट्रोल द डेक्शन अफ मुभमेंट को जत्रार जो डेक्शन ताकेवर्तन करा से हे स्टीयर स्टीयर स्टीयरिंग मैंने ड्राइर हाथे जे जंत्री थे जार माध्यम से गाड़ी के कंट्रोल करियारिंग तब स्टीयर मान हे को कंट्रोल करा और अभी कि चाहिए हमें चाहिए एक तारा जे जहाज़ जत्रा के कंट्रोल कर मैं कवि चाहन एक तारा एक जैसे को तारा नए यह हे पोलस्टार पोलस्टार ध्रुव तारा जे तार जे तार मध्यमे समस्त नाविकरा পথ বা দিককে নির্ণয় করেন এ হচ্ছে সেই পোলস্টার বা ধ্রুব তারা আর আমি চাইছি কি আমি চাইছি যে একটি তারা যে এই জাহাজটিকে নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থাৎ আমি চাইছি সেই ধ্রুব তারা যে ধ্রুব তারা এই জাহাজটাকে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার জন্য পথ দেখাবে ঠিক আছে তাহলে এটা এখানে হচ্ছে স্টার যেটা এই স্টার হচ্ছে পোলস্টার বা ধ্রুব তারা আমি এই তারাটিকে চাইছি অ্যান্ড দ্য হুইলস কিক অ্যান্ড দ্য উইন সং অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেল সেকিং অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং আমি দেখছি চাক আর কি চাইছি আমি চাইছি চাকার ফুর্তি হুইলস কিক চাকার ফুর্তি অ্যান্ড দ্য উইন সং বাতাসের গান অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেল সেকিং আর সাদা পালের স্পন্দন আমি চাইছি যে আমার সঙ্গে যে জাহাজটা যাবে সেই শক্তপোক্ত জাহাজটা যেন যখন সে সমুদ্র যাত্রা করবে সে যেন তার যেন হুইলস কি বা চাকার যেন ফুর্তি থাকে আর যেন আকাশেতে বাতাস বয় আর সেই জাহাজের পালেতে সেই বাতাস যেন একটা তার গান গায় বাতাসের গান অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেল সেকিং আর সাদাস পালের স্পন্দন আমি চাইছি ঠিক আছে অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড এ গ্রে ড্রন ব্রেকিং আর সাগরের মুখের উপরে এক ধূসর কুয়াশা আর এক ধূসর ভোরের আগমন আমি চাইছি যেন সাগরের মুখের উপরে একটা ধূসর হালকা কুয়াশা যেন থাকে আর এ গ্রে ডন ব্রেকিং আর একটা ধূসর ভোরের যেন আগমন হয় মানে আমি যখন যাত্রা করব একটার পর একটা দিন যখন পার হচ্ছে তখন যেন সাগরের মুখেতে একটা হালকা কুয়াশা থাকে তার মানে ওয়েদারটা আবহাওয়াটা একটু অনুকূল থাকে কুয়াশা পড়া তার মানে হচ্ছে আবহাওয়া এখন অনুকূল ঝড় বিপদের সম্ভাবনা একটু কম সেটা যেন থাকে এই লাইনটাকেও আন্ডারলাইন করুন অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড এ গ্রে ডন ব্রেকিং কারণ প্রশ্ন আসে যে কীরকম ডনের কথা কবি রেফার করেছেন কীরকম ডন বা ভোট তিনি চাইছেন আমরা দেখব গ্রে মিস্ট তিনি চাইছেন আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন ফর দ্য কল অব দ্য রানিং টাইড ইজ এ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মাইট নট বি ডিনাইড আমাকে আবার সমুদ্রে যেতেই হবে তার কারণ যে এই যে ছুটন্ত জোয়ারের আহ্বান কল অব দ্য রানিং টাইড এই ছুটন্ত জোয়ারের আহ্বান টাইড টাইড মানে হচ্ছে জোয়ার সেই জোয়ারে যখন ছুটছে রানিং টাইড ছুটছে তখন আমাকে 
সেখানে যেতেই হবে কারণ এ আমাকে ডাকছে ইটস এ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মাই মে নট বি ডিনাইড এটা একটা বুনো আহ্বান বা বন্য আহ্বান একটা এই ক্লিয়ার কল এটা যেন একদম ক্লিয়ার মানে এ আমাকে ডাকছে আর এই আর ডাককে বা এই আহ্বানকে আমি উপেক্ষা করতে পারবো না ঠিক আছে ইটস আ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল আন্ডারলাইন করো যে এই কলটা কীরকম ইটস আ ওয়াইল্ড কল একটা বুনো আহ্বান ক্লিয়ার কার একটা স্পষ্ট আহ্বান এই যে ডাক সমুদ্রের যে ডাক এ ডাক কোনো যে মানুষ সমুদ্রকে ভালোবাসে যে একবার সমুদ্র যাত্রা করেছে সে সমুদ্রের ডাককে উপেক্ষা করতে পারে না কারণ সমুদ্রের ডাক হচ্ছে খুবই বন্য ডাক বুনো ডাক আর বন্য কোনো ডাককে উপেক্ষা করতে পারে না ক্লিয়ার কল স্পষ্ট ডাক এ ডাক যেন আমাকে ডাকছে যে আয় এখনো তোর জন্য অনেক অজানা জানা বাকি অনেক অদেখাকে তোকে দেখতে হবে আমাকে যেন সেই সমুদ্র ডাকছে ইটস আ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মে নট বি ডিনায়েড এই ডাককে কেউই উপেক্ষা করতে পারে না ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন ডাক দিও অ্যান্ড অব আই আস্ক ইজ এ উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং অ্যান্ড দ্য ফ্লাংস অ্যান্ড দ্য ফ্লাংস স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাইং আর আমি এই সমুদ্রের যে ডাক আমাকে ডাকছে এই ডাককে আমি উপেক্ষা করতে চাইছি না আর আমি চাইছি কি আমি যেতে চাইছি সমুদ্রে আর আমি চাইছি অল আই আস্ক ইজ এ উইন্ডি ডে আমি চাইছি শুধু একটা প্রবল হাওয়ার দিন প্রবল হাওয়ার দিন মানে হচ্ছে একটা অনুকূল সমুদ্র যাত্রার দিন অনুকূল কেন আগেকার দিনে পালতলা জাহাজগুলোতে বাইরে থেকে হা মানে যে বাতাসের যে হাওয়া সেই জাহাজ সেই হাওয়াতেই পালতলা জাহাজগুলি তরতর করে সমুদ্রের জল কাটিয়ে এগিয়ে যেত তাই কবি বলছেন যে আমি অন্য কিছু চাই না আমি চাই একটি উইন্ডি ডে একটি প্রবল হাওয়ার দিন যে হাওয়া আমার জাহাজকে তরতর করে সমুদ্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে অর্থাৎ একটা ফেভারেবল ডে আমি চাইছি অ্যান্ড দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং আর উড়ন্ত সাদা মেঘের দিন উড়ন্ত সাদা মেঘ তার কারণ কি উড়ন্ত সাদা মেঘ যেখানে হোয়াইট ক্লাউড তার মানে আজকে কোনো ঝড় বৃষ্টি হবে না মানে ঝড় বৃষ্টি হলে সমুদ্র উত্তাল হলে জাহাজের যাত্রা বিঘ্নিত হয় কবি চাইছেন না তার যাত্রাকে কেউ বিঘ্নিতি করুক তিনি একটা অনুকূল পরিবেশ একটা অনুকূল দিন চাইছেন যে দিনে তিনি তার যাত্রাকে শুরু করবেন অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম অ্যান্ড দ্য সিগাল স্ক্রাইং আর আমি চাইছি যে ছড়ানো জলকণা ফ্লাং স্প্রে ছড়ানো জলকণা অ্যান্ড দ্য ব্লোন স্পিউম স্পিউম মানে হচ্ছে ফেনা ফোলানো ফেনারাশি আর গাংচিলের ডাক আমি কবি কি চাইছেন কবি অন্য কিছু চাইছেন না তিনি খালি চাইছেন অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ উইন্ডি ডে অ্যান্ড দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং অ্যান্ড দ্য ফ্লাং স্প্রে আমি চাইছি ছড়ানো জলরাশি যখন জাহাজ যায় জাহাজের যে পেছন থেকে যে জল ছিটকে বেরোয় তাকে আমরা বলি স্প্রে ঠিক আছে আর তাহলে ফ্লাং স্প্রে হচ্ছে এ জেট অফ ওয়াটার এক্সপেল ফ্রম সাম শিপ এ জেট অফ ওয়াটার এক্সপেল ফ্রম এ শিপ জেট অফ ওয়াটার এক্সপেল ফ্রম এ শিপ যে জলরাশি বেরোচ্ছে তাকে আমরা বলছি ফ্লাং স্প্রে অ্যান্ড ব্লোন স্পিউম স্পিউম হচ্ছে ফেনারাশি দেখো এখানে ওয়ার্ড নোটে স্পিউম দেওয়াই আছে ফোম মানে ফেনা আর সিগাল স্ক্রাইং আর চাইছি যেন আমি যখন যাব যেন সিগাল বা শঙ্খশীল ডাকে শঙ্খশীল কখন ডাকে আবহাওয়া অনুকূল হলে আবহাওয়া সমুদ্রযাত্রার অনুকূল হলে আমরা দেখি জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ছিল জাহাজের আগে আগে উড়ে যায় তাই কবি চাইছেন তার যাত্রাপথে একটা সঙ্গী সংঘশীল তার মানে আবহাওয়া অনুকূল কবির যাত্রা শুভ হবে ভালো হবে লাস্ট টাইম যে দেখো আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন টু দ্য ভ্যাগ্রেন জিপসি লাইফ আমাকে আবার সমুদ্রে যেতেই হবে আমাকে ফিরে যেতে হবে সেই ভ্রাম্যমান জিপসি জীবনে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন টু দ্য ভ্যাগ্রেন জিপসি লাইফ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন আন্ডারলাইন ইট আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন আমাকে আবার সমুদ্রে ফিরে যেতে হবে টু দ্য ভ্যাগ্রেন জিপসি লাইফ আমাকে ফিরে যেতে হবে ভ্রাম্যমান জিপসি জীবনে ভ্যাগ্রেন্ট হচ্ছে ভ্রাম্যমান বা ওয়েন্ডারিং লাইফ 
যেটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক আছে ভ্রাম্যমান সেটা ঘুরে বেড়ায় সেটা হচ্ছে ভ্যাগ্রেন আর জিপসি লাইফ জিপসি লাইফ হচ্ছে এশিয়ার এশিয়ার এক ধরনের যাযাবর একদল যাযাবরকে আমরা জিপসি বলি যাদের নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের জীবিকা হচ্ছে পশুপালন মানে পশুপালনের মাধ্যমে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এদেরকে আমরা বলি জিপসি এটা হচ্ছে এশিয়ার একদল নোমার্স বা উপজাতি বা জনজাতি গোষ্ঠী মানে যাযাবর ঠিক আছে এদের নিজস্ব কোনো চাকরি বাকরি বা বাড়ি হোমলেস সেন্টারলেস পিপল এদের চাকরি বাকরি নেই এদের বাড়ি নেই এবং তাতে এদের কিছু যায় আসে না তারা এই জীবনটাতে এই এই জীবনের আনন্দ নিতেই তারা ব্যস্ত তারা নতুন নতুন জায়গায় যায় নতুন নতুন জিনিস জানে নতুন নতুন আবহাওয়া নতুন নতুন মানুষজনের সঙ্গে পরিচিত হয় এই জীবনটি কবি চাইছেন কবি বলছেন আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন টু দ্য ভ্যাগ্রেন জিপসি লাইফ ঠিক আছে তাহলে জিপসি জিপসি হচ্ছে এ রেস অফ নোমার্স এ রেস অফ নোমার্স ফ্রম এশিয়া এশিয়ার একদল যাযাবর তাদেরকে বলছে জিপসি কবি সেই জিপসি লাইফটাকে পেতে চাইছেন টু দ্য গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে হোয়ের দ্য উইন্স লাইক এ ওয়েটেড নাইফ আর আমি চাই শঙ্খচুলের মতো আর তিমির মতো গার্লস ওয়ে মানে হচ্ছে সিগার্লস ওয়ে সিগার মানে শঙ্খচুলের মতো গার্লস ওয়ে অ্যান্ড দ্য হোয়েলস ওয়ে তিমির মতো তিমি মাছের মতো হোয়ের দ্য উইন্স লাইক এ ওয়েটেড নাইফ যেখানে বাতাস একটা তীক্ষ্ণ ছুরির মতো মানে আমি সমুদ্রে যেতে চাই আমি একটা জিপসি লাইফ পেতে চাই তার কারণ আমি শঙ্খ চিলের মতো যেতে চাই আমি তিমির মতো যেতে চাই আমি একটা তীক্ষ্ণ ছুরির মতো সমুদ্র চিরে নতুন জায়গায় যেতে চাই ওয়েটেড নাইফ নাইফ মানে ছুরি আর ওয়েটেড মানে আমরা বললাম তীক্ষ্ণ দেখো ওয়ার্ডনেস্ট দেওয়া আছে ওয়েটেড হচ্ছে সার্পেন তীক্ষ্ণ ছুরি তীক্ষ্ণ ছুরির মতো সমুদ্রের বুক ছিঁড়ে আমি নতুন জায়গায় যেতে চাই অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ মেরি ইয়ার্ন ফর মে লাফিং ফেলোর ওভার অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম হোয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার আর আমি বেশি কিছু চাই না আমি চাই অল আই আস্ক ইজ এ মেরি ইয়ার্ন মেরি মানে আনন্দময় ইয়ার্ন মানে হচ্ছে টেল বা গল্প তা মেরি ইয়ার্ন দেখো ইয়ার্ন এখানে দাওয়াই আছে ইয়ার্ন হচ্ছে টেল মেরি ইয়ার্ন মানে হচ্ছে আনন্দদায়ক গল্প মানে মেরি টেল ঠিক আছে চেয়ারফুল টেল চেয়ারফুল স্টোরিজ মেরি ইয়ার্ন হচ্ছে চেয়ারফুল স্টোরিজ আমি বেশি কিছু চাই না আমি চাই যে আমার যাত্রাতে মেরি ইয়ার ফ্রম এ লাফিং ফেলোর ওভার আমার এক সহযাত্রীর আমার এক সহনাবিকের ফেলোর ওভার ফেলোর ওভার হচ্ছে অ্যাকোম্পানিং সেলার ওয়ার্ডনেস দেখে নাও অ্যাকোম্পানিং সেলার মানে আমার এক সহযাত্রীর নাবিকের আনন্দদায়ক গল্প মানে আমি চাই যে আমার সঙ্গে একজন সহযাত্রী থাকবে সহযাত্রী নাবিক থাকবে যে আমাকে বেশ মজাদার মজাদার গল্প বলবে সমুদ্রযাত্রার গল্প বলবে জীবনের গল্প বলবে মানুষ কখন গল্প করে মানুষ গল্প করে যখন তার সমস্ত কিছুই খুব স্মুদ এগোয় তার সব সব কিছুই ধীরে ধীরে সব কিছুই প্রতিকূল অনুকূল হতে শুরু করে তখন মানুষের একটু অবসর তৈরি হয় এবং সে সেই সময় সেই অবসরটাকে উপভোগ করার জন্য গল্প করে কাজেই কবি বেশি কিছু চাইছেন না তিনি চাইছেন যে তিমির মতো সিগালের মতো তীক্ষ্ণ ছুরির মতো সমুদ্রের বুক চিড়ে এগোতে এবং সঙ্গে তার থাকবে একটি সঙ্গী নাবিকের মজার সব গল্প অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম হুই দ্য লং স্ট্রিক্স ওভার আর দীর্ঘ যাত্রার যখন হবে অবসান তখন একটা শান্ত 
একটা শান্ত ঘুম একটা মধুর স্বপ্ন কবি চাইছেন যখন তার দীর্ঘ যাত্রার অবসান হবে তার যেন একটা মধুর স্বপ্নময় শান্ত ঘুম তার জন্য থাকে তার মানে সারা জীবন অসীম পরিশ্রম করার পরে সারা জীবনের বিভিন্ন যন্ত্রণাময় অধ্যায় কাটানোর পরে মানুষ যখন তার জীবনের শেষ পর্যায়ে আসে সেই সময় তার একমাত্র আকুতি সেই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা পার করার পর তার একমাত্র আকুতি তার শেষের সময় যেন শান্তিতে কাটে তিনি যে চিরস্থায়ী ঘুম বা ঘুমের দেশে বা মৃত্যুর দেশে যখন তিনি চলে যাবেন সেইখানে তার জন্য যেন একটা সুন্দর স্বপ্ন অপেক্ষা করে তার জন্য যেন একটা শান্ত ঘুম অপেক্ষা করে মানে সারা জীবন ধরে যে পরিশ্রম তিনি করে এসছেন সেই পরিশ্রম সারা জীবন ধরে যত সমুদ্র তিনি পার হয়ে এসছেন এই সমুদ্র আসলে অন্য কিছু না এই সমুদ্র হচ্ছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা এই সমুদ্র হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা দিনের এই দিনের একজন সিরিজ এই দিনগুলোকে এই প্রত্যেক দিনের নিত্য দিনের যন্ত্রণাময় জীবন কাটিয়ে যখন আমরা আমাদের জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হব যখন আমরা বিভিন্ন সমুদ্রকে জয় করে যখন শেষ সমুদ্রে পৌঁছব আমাদের জীবনের শেষ সমুদ্র অর্থাৎ মৃত্যুর কাছে যখন পৌঁছব তখন যে আমরা ঘুমটা ঘুমাব সেই ঘুমটা যেন শান্ত ঘুম হয় শান্তির ঘুম হয় স্বপ্নময় স্বপ্নিল ঘুম হয় অর্থাৎ সেই জীবনে যেন আমার কোনো আক্ষেপ না থাকে আমার কোনো যন্ত্রণা না থাকে আমার ঘুম যেন খুবই তৃপ্তির ঘুম হয় কাজেই সি ফিভার এই কবিতাটির মাধ্যমে কবি জন মেসফিল সেই মানব জীবনের সেই তীব্র আকুতির কথা জানাতে চেয়েছেন যে আকুতি মানুষকে নতুনকে জানতে বাধ্য করে নতুনকে দেখতে আহ্বান করে নতুন কিছুকে উপভোগ করতে তাকে উৎসাহিত করে এবং সেই জানা বোঝা চেনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের জীবনও পরিপূর্ণতা পায় এবং যখন এই পরিপূর্ণ জীবনের শেষে মানুষ যখন শান্তির ঘুমে মৃত্যুর কাছে চলে যায় তখন কবি চাইছেন যে সেই সময়ে আর অন্য কিছু চাই না চাই একজন সহযাত্রীর মজাদার গল্প মানে তার মৃত্যুটা যেন কোনো দুঃখ জিন দুঃখদায়ক জিনিস না হয় তার মৃত্যুও যেন খুব আনন্দময় হয় হয় আনন্দময় মৃত্যু কবি কবির চাহিদা এক আনন্দময় মৃত্যু এবং একটি শান্তির ঘুম এবং একটি মধুর স্বপ্ন মানে সেই মৃত্যু সেই মৃত্যুই চিরস্মরণীয় যে মৃত্যু শান্তির যে মৃত্যু আনন্দের আর কবি তার নিজের জন্য সেই শান্তির মৃত্যু সেই আনন্দের মৃত্যুকেই কামনা করছেন অর্থাৎ সারা জীবনের পরিশ্রমের পরে তার শেষ জীবন যেন মানসিক শান্তির মধ্যে স্বপ্নিল স্বপ্নের মধ্যে কাটে অসাধারণ কবিতা দ্য সি ফিভার মানে সি ফিভার কবি জন মেসফিল্ডের তা আমরা কবিতাটি পড়লাম কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করলাম পরের দিন আমাদের সি ফিভারের যাবতীয় প্রশ্ন উত্তর এবং টেক্সচুয়াল গ্রামারগুলো আমরা করব আর যদি আমার এই পড়ানো তোমাদের পছন্দ হয় যদি এই ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল কনফিডেন্ট ইংলিশ উইথ পার্থ স্যার মানে তোমরা সাবস্ক্রাইব করলে আমার ভালো লাগবে এই কারণে যে আমি যে পড়াচ্ছি তোমাদের তোমাদের কেমন লাগছে এই সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবার বাড়লে বোঝা যায় যে আমার পড়ানো তোমরা শুনছ তোমরা ভালো লাগছে আমার পড়ানো তোমাদের তাদের নিজেদের একটা নিজেরও একটা বেশ মানসিক তৃপ্তি আসে মানে কবি মেসফিল্ডের মতো আমারও তৃপ্তি আসবে যে আমি যে লেবারটা দিচ্ছি তোমরা সেটাকে নিচ্ছ কি না তোমরা সেটা শুনছ কি না এটা জানলেও একটা ভালো লাগা তৈরি হয় আবার নতুন কোনো কাজের প্রেরণা জোগায় যাই হোক কাজে যদি তোমাদের আমার পড়ানো পছন্দ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল কনফিডেন্ট ইংলিশ উইথ পার্থ স্যার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো বন্ধুদের সঙ্গে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই কবিতার বিষয়ে হোক বা ইংরেজিতে কীভাবে নম্বর বাড়ানো যাবে ইংলিশ এজ এ সাবজেক্ট এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও কোনো হেজিটেট করার দরকার নেই আমি সেগুলো পড়ব এবং অবশ্যই আমি সেগুলোর উত্তর দেব ঠিক আছে তাহলে নেক্সট দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে জন মেসফিল্ডের সি ফিভারের প্রশ্ন উত্তর এবং টেক্সচুয়াল গ্রামার নিয়ে